ഇതില് രണ്ടിലും ഏറ്റവും വലുത് എഴുതുക തീർന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും എഴുതുക മനസ്സിലായോ ഇതില് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എഴുതുക തീർന്നില്ല ബാക്കി വരുന്ന നമ്പറുകളും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതുക ഈസി അല്ലേ ഇനി എന്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണിത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പവറിന്റെ കാര്യത്തില് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ബേസ് ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് ഇങ്ങനെ ഇനി ഇതിന്റെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിച്ചു തരാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എൻ എം എം എസിൽ വന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോ അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ല രണ്ട് നമ്പർ തരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിന്റെയും എൽ സി എം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുക ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഘടകങ്ങളാക്കുക ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഘടകങ്ങളാക്കുക പവറുകളായിട്ട് എഴുതുക ചെറുത അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ചെറുതാണ് എച്ച് സി എഫ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന വലുതും ബാക്കിയുള്ള നമ്പറുകളുമാണ് എൽ സി എം അതിലെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിൽ ആണ് എന്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിൽ ബിഗും അതർ അതർ നമ്പർ കൂടി കൂട്ടി എഴുതുന്നതാണ് എന്ത് എൽ സി എം എന്ത് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യ കേട്ടോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകുന്നുണ്ട് ജിയ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ സഹസീബ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഹസീബിനല്ലേ ഇനി പറയേണ്ടത് ഹസീബ് അല്ലേ ചോദിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലായി തരണോന്ന് ആ അറുപത്തിനാലും ഇരുപതും എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത്തിനാലിലെ ഘടകങ്ങളാക്കിയതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറുപത്തിനാലിലെ ഘടകങ്ങളാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടി വെട്ടി ചെറുതാക്കുക ചെറുതാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് ആറ് രണ്ട് കിട്ടി ആറ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ ഭാഗം ആറാണ് ആറ് അതായത് രണ്ടിലെ ആറ് പ്രാവശ്യം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതുന്നതാണ് രണ്ടേ ഘാതം ആറ് രണ്ടേ റേസ് ടു ആറ് മനസ്സിലായോ ടു റേസ് ടു സിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപതിനെ ഘടകങ്ങളാക്കി അപ്പൊ രണ്ട് രണ്ടും ഒരഞ്ചും ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും രണ്ടേ ഘാതം രണ്ടും പിന്നെ ഒരഞ്ചും കിട്ടി അപ്പോ അറുപത്തിനാലിന് രണ്ടേ ഘാതം ആറും പിന്നെ ഒരു ഒന്നും കിട്ടി ഇരുപതിന് രണ്ടേ ഘാതം രണ്ടും ഒരഞ്ചും കിട്ടി ഇനി അതിലെ സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് കണ്ട എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലുതും ബാക്കിയുള്ള നമ്പറും പിടിയിട്ടിയാ സീബേ 
ഇനി അപ്പൊ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ എം എം എസിന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുതിക്കോളൂ അല്ലെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫൈവ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇവയുടെ എച്ച് സി എഫ് കാണും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടാ പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതണ്ട നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രീതി ആദ്യം പഠിക്കാം കേട്ടോ അവസാനം കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്തായാലും ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല നോക്കിക്കേ മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് അതെ ഇതില് എന്തൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ഏഴ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ടും മൂന്നും അഞ്ചും എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് ഏഴ് രണ്ടെണ്ണത്തിലുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഒരെണ്ണത്തിലുണ്ട് അല്ല കുട്ടികളെ അതിനെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുക വരുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും വരുക അതാണ് എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന സംഖ്യകളാണ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഏഴും കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് ഏഴുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് ഏഴുണ്ട് മനസ്സിലായ പ്രീതിയിലേ എച്ച് സി എഫ് കാണുന്നത് എന്തെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതില് സ്മോൾ ചെറുത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് മൊത്തം വരയ്ക്കാം ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ രണ്ടേ സ്ക്വയർ രണ്ടേ കാതം രണ്ട് രണ്ടേ കാതം മൂന്ന് രണ്ടേ കാതം നാല് ടു റേസ് ടു ടു റേസ് ടു റേസ് ടു ടു ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ടു കൂടെ ഏതാ ഇൻടു ഇതിലെ ചെറുത് ഏതാ ത്രീ റേസ് ടു ടു ത്രീ റേസ് ടു ടു ത്രീ ആണ് ആ ഓക്കേ ഓക്കേ ത്രീ റേസ് ടു ടു ഇതിലേതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ എടുത്തെഴുതാങ്കിലും കോമൺ ഉണ്ടാകും കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഒരുപോലെ വരുക എന്നുള്ളതാണ് ലെവൻ എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ ഇല്ല ലാസ്റ്റ് മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ സെവന എല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ സെവൻ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം കണ്ടാ മൂന്നെണ്ണത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് കോമൺ പൊതുവായിട്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഒരുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളെടുത്ത് എഴുതുള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏഴ് ഇവിടെ രണ്ടോടത്ത് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓടത്ത് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏഴ് എഴുതണില്ല പതിനൊന്ന് ഒരോടത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് എഴുതില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് രണ്ടേ റേസ് ടു രണ്ടേ ഇന്റു മൂന്നേ റേസ് ടു രണ്ടേ ഇന്റു അഞ്ച് റേസ് ടു ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലുതും ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകളും 
ladies or not ready to do summarize to do summarize to do summarize to do enna mamasinte question paper il ingane oru question kaanumbo ende kutikal cheyyu alle Yes. Yes, ma'am. Yes. Easy, ma'am. Nila. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, yes, ma'am. 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 ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ തരും ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തരും ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എന്ത് കാണാൻ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കാണാൻ പറയും മനസ്സിലായ ഈ എച്ച് സി എഫ് എൽ സി എമ്മും കുറച്ച് ഡ്രൈ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതിയാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്കിത് പഠിക്കണം നമുക്ക് പക്ഷെ ആൻസർ കിട്ടാൻ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് എന്റെ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ ഉസാഗയും ലസാഗവും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫോർമുല ഭംഗിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുക എന്റെ കുട്ടികൾ ഈ ഫോർമുല എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുക ഭംഗിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുക മലയാളം ഉത്തമ സാധാരണ ഘടകം ലഘുതമ സാധാരണ ഗുണിതം ഇത് ഓർമ്മ വെക്കണം ഞാൻ വായിക്കാണ് തോണ്ടിയെടുത്ത് കളയണല്ല ഈ ഹസീബിന വേഗാവട്ടടാ എന്താണ് 
उत्तम साधारण घटक अंश
ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് മുന്നൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴ് മനസ്സിലായോ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലുള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും അപ്പോ നമ്മളുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ല് ഈ സംഖ്യകൾ കംപ്ലീറ്റ് എഴുതും അതാണ് രണ്ട് ഇൻഡോ ഒന്ന് ഇൻഡോ നാല് ഇൻഡോ അഞ്ച് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നാപ്പതും മൂന്നും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുക ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംശങ്ങൾ ഇതാണ് അംശങ്ങളുടെ എൽ സി എം കണ്ടത് എന്താണ് നാൽപ്പത് ഇനി ത്രീ ത്രീ അപ്പോ ഈ നമ്പറിന്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാൽപ്പത് ബൈ മൂന്നാണ് മനസ്സിലായോ വേഗം ഇതിന് എച്ച് സി എഫ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ മാം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എച്ച് സി എഫ് എന്റെ കൂട്ടാ എൽ സി എം എച്ച് സി എഫിന്റെ ചെയ്തേക്കണ മേലെ എച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതിന്റെ മേലെ മേലേല് അതിന്റെ മേലെ അംശങ്ങളുടെ ലക്ഷാഗു ബൈ ഛേദങ്ങളുടെ ഉത്സാഹ മാം എനിക്ക് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ച കിട്ടിയത് ടു ബൈ എയ്റ്റി വൺ ആണ് ശരിയാണോ അറിയത്തില്ല ടു ബൈ എയ്റ്റി വൺ ശരിയാണോ അറിയത്തില്ല ആൻസർ വരുമ്പോ എന്ത് വരും രണ്ട് ബൈ 
ഒരു ഗുണന പട്ടികയിൽ രണ്ട് നമ്പർ വന്നാൽ മതി ഇനി ഒരു അടുത്ത ഫാക്ടർ കേട്ടോ അപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഓരോ എച്ച് സി എഫ് മെത്തേഡുകളാണ് കേട്ടാ ഈ നമ്പറിന്റെ ഇവയുടെ എന്ത് കാണുക എച്ച് സി എഫ് കാണാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാകാം ഇത്രയും വലിയൊരു നമ്പർ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എച്ച് സി എഫ് കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങക്ക് സമയം എടുക്കൂലേ നമ്മുടെ എൻ എം എം എസിന്റെ പരീക്ഷ ആകെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്താന്ന് വലിയ നമ്പർ ഏതാ അപ്പൊ ഇന്നെടുത്ത പോർഷൻസ് ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അമ്പത് പ്രാവശ്യം പോസിഷൻ അയ്യോ അത് വല്ലാത്ത ചതിയല്ലേ വല്ലാത്ത ചതിയല്ല അത് ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഓക്കെ ഡേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചും ഇനി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടും ഈ രണ്ട് നമ്പറിന്റെയും എച്ച് സി എഫ് കാണാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് സി എഫ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഏതോ ഒന്നാണ് ഏതാണെന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് സി എഫ് വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണം ഈ നമ്പർ രണ്ടും ഏതൊക്കെ ഗുണന പട്ടികയിലാണെന്ന് തമ്പരാൻ അറിയാനും കൂടാ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോ ഒരു നേരാവും അപ്പൊ എന്താണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടും നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഹരിക്കണ പോലെ തന്നെ ഈ നമ്പറിന്റെ ബോക്സിൽ കൂട്ടിലാക്കിയിട്ട് ചെറിയ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് ഹരിക്കും ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഹരിക്കണ എങ്ങനെയാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രണ്ട് വെച്ച് ഹരി കുടിച്ചു വെക്കും രണ്ട് പത്ത് പൂജ്യ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ഉമ്മയ്ക്കുണ്ട് പാലക്കാട് പത്തൊമ്പത് ശിഷ്ടം പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അത് ഇതിനേക്കാളും വലുതാണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഹരിക്കാറ് ഇവിടെ നിന്ന് കടമാങ്ങി പതിനാറ് ഏഴ് ഇത് സീറോ ആയിപ്പോ എഴുപത്തി മൂന്ന് ശിഷ്ടം എഴുപത്തി മൂന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശിഷ്ടം പൂജ്യമല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് ശിഷ്ടം എഴുപത്തി മൂന്നാണ് നമ്മളുടെ ഉത്തരം പോകൂല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ ഇപ്പൊ ഈ നമ്പറിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഹരിച്ചത് ആ നമ്പറിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരത്തി 
തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിനെ ഈ കിട്ടിയ ശിഷ്ടം കൊണ്ട് തിരിച്ചു മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഈ കിട്ടിയ ശിഷ്ടം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും കണ്ട ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഹരിക്കാൻ പോവാണ് ഇത്രയും ഈ നമ്പർ ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്പർ എടുത്തു അല്ലെ എഴുപത്തി മൂന്നിനെ രണ്ട് വെച്ച് ഹരിച്ചു നോക്കുക ആറ് നൂറ്റി നാപ്പത്തി ആറ് വരും അത് നൂറ്റി ഒമ്പതിനേക്കാളും വലുതാണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ആറ് അല്ലെ ഇനി നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഉത്തരം എടുത്ത് എഴുതരുത് ഒരിക്കലും എടുത്ത് എഴുതരുത് എച്ച് സി എഫ് കാണുമ്പോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ആൻസർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്തിനാ ഗുണിച്ചത് എന്തിനാണ് അവസാനം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിനാണ് വരെ ഹരിച്ചോണ്ടേക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറാണ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഈ എഴുപത്തി മൂന്നിന ഈ നമ്പർ വെച്ച് ഹരിച്ചേനെ സൽമത്തിന് മനസ്സിലായ സംശയം മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായില്ല ഈ രണ്ട് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എഫ് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഏഹ് ഈ നമ്പർ തന്നു എച്ച് സി എഫ് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മുടെ പരിപാടി നിന്ന് കേട്ട സ്ഥലത്തെ ശിഷ്ടം എനിക്ക് എഴുപത്തി മൂന്നാണ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് അവിടെ ശിഷ്ടം പൂജ്യം ആയി പോയാലേ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ഞാൻ ഈ നമ്പറിന്റെ പരിപാടി കഴിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ഈ നമ്പർ എടുക്കും പിന്നുള്ള ശിഷ്ടം എഴുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കും ആ ഹരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് സീറോ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് സീറോ കിട്ടി എനിക്ക് സീറോ കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ആയത് ആരാ എഴുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോഴാ അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ ആൻസർ ആയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട ഇവനെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തെ അവിടെ വെച്ച് നിർത്താ ഇവിടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ അവിടെ സീറോ വന്നാല് ആൻസർ എങ്ങനെ വരുന്ന ഇവിടെ സീറോ വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏത് നമ്പറാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമ്പർ വരണം ഇവിടെ ഏത് നമ്പർ വെച്ച് ഹര
प्राक्टी फोटो ग्रूप थैंक यू मैम 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 थ